De Surinaamse president Chandrika Persat Santoki en president Jair Bolsonaro van Brazilië hebben gisteren de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen beide landen. Na de ondertekening hebben de staatshoofden elk een verklaring afgelegd over wat kan worden verwacht vanuit beide partijen. Bolsonaro gaf aan dat Brazilië zeer uitgebreide ervaring heeft in de olieindustrie die zij Suriname kunnen aanbieden bij de exploratie van de olie- en gassector. Daarom heb ik mijn minister van Mijnbouw en Energie meegenomen tijdens dit werkbezoek, zei Bolsonaro. Yo, cumprimento e agradeço. I am very thankful for the discussions we have had so far, and as discussed, we do expect and hope that Petrobras will be able to have a presence in Suriname to cooperate towards oil and gas exploration. I have also with me our Minister for Infrastructure Development, Mr. Tarcisio, who is ready to address matters involving infrastructure development and physical connection or integration among our countries. I also have with us in the delegation Admiral Rocha, who covers the defense uh, portfolio and who is ready to address matters regarding sea security. Volgens president Santoki heeft het technische coöperatieve kader van het Braziliaanse ontwikkelings samenwerkingsbureau heel wat projecten die met Suriname afgemaakt en afgewerkt zullen worden. In total 25 projects, some are being impl implemented, some have been signed and ready to be implemented, others on the negotiation while we also have new initiatives to be explored. Concrete, these are capacity building and other cooperation projects in areas such as agriculture, education, natural resources, public administration, health, cybersecurity, ICT, central bank cooperation, and cooperation in the area of justice and police. President Jair Bolsonaro moest eerder vertrekken uit Suriname. Hij kreeg gisteren het nieuws over het overlijden van zijn moeder. De Braziliaanse president is vanmorgen richting Sao Paulo vertrokken en zijn bezoek aan Guyana werd afgelast.